हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मेशर सो द टॉपिक इज ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन इज एक्चुअली वॉट इट इज अ सेट ऑफ ऑपरेशन यूज टू परफॉर्म अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क ये तो चलो डेफिनेशन हुई ट्रांजेक्शन की लेकिन ट्रांजेक्शन वर्ड को सुनते ही सबसे पहली बात हमारे दिमाग में क्या आती है ट्रांजेक्शन पैसे की लेन देन मतलब पैसा इधर से उधर हम कहीं पे ट्रांसफर कर रहे हैं विड्रॉ कर रहे हैं डेबिट या क्रेडिट यस दैट इज व्हाट अ बेसिक मीनिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन बट इट इज नॉट ओनली द मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन कुछ भी कुछ भी हम चेंज कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर कुछ भी हम डेटाबेस को रीड कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन लेकिन मेन जो मोटिव है ट्रांजेक्शन क्या है यस मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब हमने एक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर करनी है या मुझे मनी विड्रॉ करनी है या मुझे क्रेडिट करना है अमाउंट दैट इज व्हाट द बेसिक मीनिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन लेकिन जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करते हैं ट्रांजेक्शन हम क्यों परफॉर्म करते हैं बेसिकली हमें क्या करना है कोई वर्क डन करना है वही मैंने यहां पे लिखा है इट इज अ सेट ऑफ ऑपरेशन यूज टू परफॉर्म अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क वर्क मतलब कुछ टास्क टास्क परफॉर्म करना है बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल करते हैं ट्रांजेक्शन का जो तकरीबन आप सब ने फेस किया हुआ है दैट इज अ ट्रांजेक्शन फ्रॉम द एटीएम एटीएम से जब हम पैसे को विड्रॉ करते हैं वो एक ट्रांजेक्शन है तभी लास्ट में क्या लिखा आता है ये ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली मतलब कि हमने क्या किया जब भी हम एटीएम से पैसे को विड्रॉ करते हैं मनी विड्रॉ करते हैं तो हमें सेट ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ता है और टास्क क्या है मेरा वट इज माई वर्क वहां पे जो मेरा वर्क क्या है टास्क क्या है विड्रॉ विड्रॉ मनी दिस इज माई टास्क लेकिन इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मेरे को कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे वो सेट ऑफ ऑपरेशन क्या है सबसे पहले मैंने कार्ड को इंसर्ट किया तो जैसे ही मैं कार्ड को इंसर्ट कर रहा हूं तो बैकएंड पे क्या हो रहा है जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो रहा है रीड हो रही है मतलब इंफॉर्मेशन मेरे कार्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरी डिटेल है वो मशीन रीड कर रही है ताकि वो मेरे अकाउंट में से इंफॉर्मेशन फेच कर सके कि इसके अकाउंट में कितना बैलेंस है क्या ये बंदा ऑथेंटिकेट है या नहीं तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं लाइक लैंग्वेज को चूज किया मैंने लैंग्वेज को चूज करने के बाद अकाउंट को हम जनरली सिलेक्ट करते हैं कि सेविंग अकाउंट में से या करंट अकाउंट या क्या जनरली सेविंग अकाउंट सेविंग अकाउंट के बाद हम नेक्स्ट वो आता है कि कितनी मनी आपको विड्रॉ करनी है मैंने वो मनी एंटर किया उसके बाद मेरे को वो पूछता है पिन तो पिन एंटर किया फोर डिजिट का और देन वेट फॉर द मनी उसके बाद मनी कमेंस फ्रॉम द मशीन और आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है मैसेज आपके मोबाइल पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा तो ये जो सात आठ ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए हैं इन सात आठ ऑपरेशन की कलेक्शन को क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन लेकिन ट्रांजेक्शन जरूरी नहीं कि एटीएम से कर रहे हैं वही ट्रांजेक्शन आप चाहे ऑनलाइन ऑनलाइन अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को विड्रॉ ट्रांसफर कर रहे हो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन उसके लिए भी कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन है क्या सबसे पहले ऑथेंटिकेशन आप ब्राउजर ऑन करते हो एस बी आई ऑनलाइन भरा यूजर ने पासवर्ड आपने फिल किया सबसे पहला ऑपरेशन क्या है आपको ऑथेंटिकेट करना है कि आप वैलिड हो या नहीं तो जैसे ही वो उसको पता लग गया कि यूजर ने पासवर्ड मैच किया तो सर्वर ने बोला है कि यस नाउ यू कैन डू द ट्रांजेक्शन फिर आपने बेनिफिशियरी को सिलेक्ट किया फिर उसके बाद आपने अगर बेनिफिशियरी ऑलरेडी एडिड है तो गुड अदरवाइज आप ऐड करोगे और उसके बाद आप मनी जितना भी अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है वो फिल किया उसके बाद ओ आएगा और ट्रांजेक्शन पासवर्ड आप फिल करोगे और आपका जो मनी है मतलब ट्रांजेक्शन विल बी सक्सेसफुली कंप्लीटेड तो ट्रांजेक्शन का एक्चुअल में मतलब क्या है कुछ भी सेट ऑफ ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर रहे हैं और उससे होगा क्या वर्क कुछ ना कुछ वर्क डन होगा तो डेटाबेस की अगर हम बात करें डेटाबेस में हम जनरली ट्रांजेक्शन को क्या बोल रहे हैं कि वी आर जनरली ट्रांजेक्शन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं ट्रांजेक्शन इज जनरली रिप्रेजेंट अ चेंज इन द डेटाबेस हम डेटाबेस में कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए क्या परफॉर्म करते हैं ट्रांजेक्शन और जितने भी बैंकिंग सिस्टम्स हैं जितने भी हम यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मॉनेटरी के तो इन बैंक ने क्या किया हुआ एक डेटाबेस बनाया हुआ है हमारे सारे अकाउंट होल्डर्स का एक डेटाबेस है उनके पास जहां पे हमारी इंफॉर्मेशन डिटेल पूरी मनी कितनी है पूरा अमाउंट सारा कुछ वहां पे पड़ा हुआ है जब भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे सबसे पहले क्या होगा वो इंफॉर्मेशन वहां से फैच होगी और फिर उसमें हम कुछ ना कुछ चेंज परफॉर्म करेंगे तो ट्रांजेक्शन में अगर हम बात करें ऑपरेशन की 
कौन कौन से ऑपरेशन है तो डेटाबेस में जो ट्रांजेक्शन है उनमें दो ऑपरेशन है रीड एंड राइट दीज आर टू ऑपरेशन द मेजर ऑपरेशन विच कम्स इन द ट्रांजेक्शन रीड एंड राइट रीड मतलब डेटा बेस को रीड करना है डेटा पड़ा कहां है डेटा स्टेबल कहां पे पड़ा है हार्ड डिस्क में सर्वर्स के पास जो बैकएंड पे हमारे पास सर्वर्स हैं अगर मैं बात करूं डेटा बेस सर्वर की तो डेटा बेस सर्वर ने सारा का सारा डेटा बैकएंड पे कहां रखा हुआ है ड्राइव्स के ऊपर हार्ड ड्राइव्स के ऊपर तो यूजर क्या है यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है अलग अलग जगह से यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को कि आई वांट टू रीड द डेटा यहां पे सारा का सारा डेटा पड़ा है सारे के सारे अकाउंट्स होल्डर्स का डेटा यहां पे पड़ा हुआ है तो जैसे ही यूजर एक एप्लीकेशन को एपीआई को यूज करके सर्वर को एक्सेस करेगा सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करना लेट से ट्रांसफर ही करना है अमाउंट मुझे ट्रांसफर करना है अमाउंट अगर मुझे अकाउंट ए से अकाउंट बी में ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले अकाउंट ए की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि अकाउंट ए में पैसे कितने हैं कौन है अकाउंट ए का एक्चुअल में ओनर तो उसके लिए हम सबसे पहले सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं वो हमारा यूजर नेम पासवर्ड जो हम फिल करते हैं दैट इज वॉट अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट टू द सर्वर जब यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेट हो गया एक स्क्रीन मेरे पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा उस इंटरफेस में हम क्या करते हैं ट्रांसफर जैसे हमने ट्रांसफर किया हमारी इंफॉर्मेशन रीड होगी सो रीड क्या है डेटा बेस से हम डेटा को रीड करवा रहे हैं सिर्फ रीड एक्सेस जिसको हम बोलते हैं डेटा बेस को हम एक्सेस करवा रहे हैं जब हम डेटाबेस को एक्सेस करवाएंगे उसके बाद ही हम कुछ ना कुछ राइट right परफॉर्म कर सकते हैं राइट right का मतलब क्या है चेंज राइट right का मतलब क्या है चेंज रीड का मतलब क्या है सिर्फ डेटा को एक्सेस डेटा को सिर्फ देखना है लेकिन राइट right का मतलब डेटा में कुछ चेंज भी करना है तो अगर मैं एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन लिखे हम डेटा के अंदर हम इस ट्रांजेक्शन को कैसे लिखेंगे उसको लिखने का तरीका क्या है हमारे पास सबसे पहले रीड डेटाबेस को हम यहां पे ए अकाउंट से बी अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम सबसे पहले रीड परफॉर्म करेंगे ए का ए क्या है अकाउंट तो अकाउंट ए को हमने रीड किया ये रीड कहां से होगा हार्ड डिस्क से बैकएंड पे जो हार्ड डिस्क है वहां से डेटा को सबसे पहले रीड करना पड़ेगा और रीड करके डेटा कहां पर आ जाएगा फास्टर मेमोरी में लेट से रैम के अंदर आ जाएगा जैसे ही रैम के अंदर डेटा आया क्या आ गया डेटा लेट से ए के अंदर थाउजेंड रुपीज है एंड बी के अंदर टू थाउजेंड रुपीज है तो जैसे ही रीड ऑफ ए किया तो ए में क्या वैल्यू आ गई थाउजेंड अब ऑपरेशन ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है लेट से ए से मुझे बी में फाइव हंड्रेड रुपीज ट्रांसफर करने हैं तो मैं यहां पे एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं ए इज इक्वल टू ए माइनस सिंपल मतलब ए अकाउंट में से पांच सौ रुपए माइनस कर दो ये तो हो गया अर्थमेटिक ऑपरेशन लेकिन जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा ये ऑपरेशन कहां परफॉर्म हो रहा है रैम के अंदर तो हमें उस वैल्यू को चेंज भी करना है तो उसको चेंज करने के लिए हमें राइट right. मतलब रैम में हमने वैल्यू को चेंज कर दिया राइट right ऑफ ए कर दिया ए की वैल्यू कितनी होगी यहां पर पांच बिकॉज 500 सौ माइनस कर दी हमने हजार में से तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगी अब 500 हंड्रेड बट रिमेंबर नॉट इन द डेटा बेस डेटा बेस के अंदर नहीं अभी कुछ भी किया हमने डेटा बेस में तो वही वैल्यू है ये काम कहां चल रहा है रैम के अंदर रैम के अंदर रीड ऑफ ए किया वैल्यू आ गई थाउजेंड ए इज इक्वल टू ए माइनस फाइव हंड्रेड कोई ए वैल्यू ऑपरेशन आर्थमेटिक परफॉर्म किया राइट ऑफ ए किया राइट ऑफ ए का मतलब है वो वैल्यू अब चेंज हो गई 500 में ए की वैल्यू चेंज हो गई 500 में लेकिन कहा अभी भी रैम के अंदर ही अब हम वैल्यू बी की रीड करेंगे बी अकाउंट की वैल्यू रीड की तो ये वैल्यू कहा से रीड होगी डेटाबेस में से बैकएंड से डेटाबेस से रीड की वैल्यू क्या आ गई टू अब इस टू में हमें क्या परफॉर्म करना है प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस फाइव हंड्रेड बी इज इक्वल टू बी प्लस फाइव हंड्रेड का मतलब क्या है कि B की वैल्यू क्या हो गई टू थाउजेंड जो आई थी वो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड लेकिन उसको करने के लिए मुझे राइट ऑफ 
बी लिखना पड़ेगा तो जैसे ही राइट ऑफ बी किया क्या हो गया यहां पे राइट ऑफ बी करते ही बी की वैल्यू अपडेट हो गई 500 में लेकिन अभी भी याद रखना डेटाबेस के अंदर नहीं हुआ ये सिर्फ काम रैम के अंदर चल रहा है बिकॉज सीपीयू हमेशा परफॉर्म कहां पे करता है रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम इस चीज को बहुत ही ध्यान से डिस्कस करते हैं कि जब भी एक प्रोग्राम हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा होता है जब भी हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो पहले उस प्रोग्राम को रैम के अंदर लाओ या कैश के अंदर लाओ कैश मेमोरी के अंदर जब वो कैश के अंदर आ जाएगा वो प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है अब सीपीयू उसके ऊपर कुछ काम करेगा सीपीयू कभी भी डायरेक्टली हार्ड डिस्क के ऊपर काम नहीं करता स्पीड फैक्टर की वजह से बिकॉज सीपीयू बहुत फास्ट काम करता है और हार्ड डिस्क वेरी स्लो तो हमने बीच में एक रैम मेमरी लगा दी रैम जो कंपेटेबल है स्पीड तो यहां पे रैम में क्या काम चल रहा है पहले ए की वैल्यू को रीड किया चेंज किया फिर बी की वैल्यू को रीड किया चेंज किया अब ए की वैल्यू क्या हो गई 500, बी की वैल्यू क्या हो गई 2500। फाइव हंड्रेड यहां पर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बिकॉज राइट ऑफ बी मतलब बी इज इक्वल टू बी प्लस फाइव हंड्रेड बी की वैल्यू क्या है 2000। थाउजेंड सो टू थाउजेंड प्लस फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड हो जाएगी और लास्ट में हम क्या यूज करते हैं कॉमिट ये थर्ड ऑपरेशन है अदर देन रीड एंड राइट वी यूज अ ऑपरेशन कॉमिट कॉमिट का मतलब क्या है जो भी चेंजेस वट एवर चेंजेस परफॉर्म किए हमने रैम के अंदर उन सारे चेंजेस को परमानेंट सेव कर दो हार्ड डिस्क के अंदर अब जाके अब हार्ड डिस्क में भी वैल्यू क्या हो जाएगी ए की 500 और बी की 2500। सो दिस इज वॉट अ वे ऑफ राइटिंग अ ट्रांजेक्शन अब हम जितनी भी डेटाबेस के अंदर ट्रांजेक्शन को लिखेंगे उसमें हम मेजर दो ही ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं एक रीड एक राइट right. लेकिन रीड और राइट right के अलावा भी ऑपरेशन है जैसे कमिट है रोल बैक है वो जब आएंगे हम धीरे धीरे उनको भी देखेंगे लेकिन इन दो ऑपरेशन को आपको पता होना चाहिए रीड और राइट right करता क्या है रीड मतलब सिर्फ डेटाबेस को एक्सेस करना है डेटाबेस को फेच करना है और राइट right मतलब उसमें कुछ चेंज करना है कुछ भी चेंज जो भी आप अर्थमेटिक चेंज उसमें परफॉर्म करना चाहते हैं सो दिस इज हाउ वी डिफाइन अ ट्रांजेक्शन एंड इसके बाद ट्रांजेक्शन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन की स्टेट्स हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टीज हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ ट्रांजेक्शन थैंक यू